আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবির সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব তৃতীয় অধ্যায় থেকে যশোরবোর্ড 2016 সালে যে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে উদ্দীপকে তিনটি চিত্র দেওয়া আছে চিত্র এ বি এবং সি চিত্র এ তে একটি বিকারে দ্রবণ আছে সেই দ্রবণটির নাম দেওয়া হয়েছে রং অর্থাৎ এখানে রং এর একটি দ্রবণ আছে বি তে আছে পানি এবং সি তে দেখা যাচ্ছে একটি উদ্ভিদ হলো জারের মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে তো কতে বলা হয়েছে যে প্রশেদন কি প্রশেদন কি এখানে আমাদেরকে প্রশেদনের সংজ্ঞাটি বলতে হবে যে প্রশেদন হলো উদ্ভিদ জীবনের সেই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে মাটি থেকে পানি ও খনিজ দ্রবণ শোষণ করছে সেই ক্ষেত্রে এই পানিগুলো তার সব ধরনের কাজে ব্যবহার করার পরেও যে অতিরিক্ত পানিটা থাকে সেই অতিরিক্ত পানিকে সে কি করে বাষ্পাকারে দেহ থেকে বের করে দেয় অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে আর এই প্রশেদন হয় সাধারণত তিন ধরনের একটা হচ্ছে পত্ররন্ধ্রীয় প্রশেদন লেন্টিকুলার প্রশেদন ও কিউটিকুলার প্রশেদন কিন্তু পত্র রন্ধ্রের মাধ্যমে অর্থাৎ পাতায় যে রন্ধ্রগুলো থাকে পাতার মাধ্যমে প্রশেদনটা বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে তাহলে প্রশেদন কি প্রশেদন হলো সেই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানিকে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে অতিরিক্ত পানির চাপ থেকে হলো মুক্তি পায় তারপরে ক্ষতে বলা হয়েছে যে ইম্বাইভিশন বলতে কি বোঝায় ইম্বাইভিশন ইম্বাইভিশন হলো কলের ধর্মী পদার্থগুলো যে প্রক্রিয়ায় পানি বা তরল শোষণ করে সেই প্রক্রিয়াকে ইম্বাইভিশন বলে উদ্ভিদের দেহে অসংখ্য কলের ধর্মী বা কলের জাতীয় হলো পদার্থ রয়েছে যেমন স্টার্চ সেলুলোজ ইত্যাদি এদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর তরল শোষণ করতে পারে তো যে প্রক্রিয়ায় এই তরলকে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হচ্ছে পানিকে শোষণ করে সেই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু ইম্বাইভিশন বলা হয়ে থাকে তাহলে ইম্বাইভিশন কি ইম্বাইভিশন হলো উদ্ভিদ দেহের যে অসংখ্য কলের ধর্মী পদার্থ আছে সে সকল কলের ধর্মী পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় তরল শোষণ করে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বলতে গেলে পানি শোষণ করে সেই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ইম্বাই ভিশন আর কলের ধর্মী পদার্থের উদাহরণ বলতে গেলে আমাদের বলতে হবে স্টার্চ সেলুলোজ ইত্যাদি এটা ছিল হচ্ছে ক্ষয়ের উত্তর এরপরে গ এবং ঘতে হলো উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু প্রশ্ন আছে তো গতে বলা হয়েছে যে চিত্রের এ পাত্রের পদার্থ বি পাত্রের পদার্থে কোন প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত হয় সেটা ব্যাখ্যা করো আর ঘতে বলা হয়েছে সি চিত্রের সংগঠিত প্রক্রিয়ার সাথে বি চিত্রের সংগঠিত প্রক্রিয়ার কোনো মিল আছে কি যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করো তো গতে আগে আমরা খেয়াল করি যে গতে বলা হয়েছে চিত্রে এ পাত্রের পদার্থ বি পাত্রের পদার্থের সাথে কোন প্রক্রিয়া মিশ্রিত হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে তো এ পাত্রে কি ছিল রঙের একটি দ্রবণ ছিল বি পাত্রে ছিল হলো পানি এখন কি করতে হবে এ পাত্রের এই দ্রবণকে বি পাত্রের দ্রবণের সাথে মিশ্রিত করতে হবে অর্থাৎ এ পাত্রে যে রং আছে রংকে আমরা বিপাত্রের পানির সাথে মিশ্রিত করব এখন এই যে প্রক্রিয়া এখানে কি ধরনের প্রক্রিয়া হবে আমি যখন এই রংকে এই পানির সাথে হচ্ছে মিশ্রিত করব প্রথমে আমি রংটিকে ঢালবো মিশ্রিত করার পর আমি যখন সেটাকে মানে একত্রিত করার পর যখন মিশ্রিত করব তখন রংটা কি হবে আস্তে আস্তে এটা যদি লাল রঙের একটা দ্রবণ হয় এই পানিটা কিন্তু ওই রং ধারণ করবে অর্থাৎ পানিটাও কিন্তু লাল হয়ে যাবে মানে কি যে রঙের যে অণুগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে পানির অনুসারে মিশ্রিত হয়ে যাবে পুরো পাত্রে হলো সেটি ব্যাপিত বা বিস্তৃত হয়ে যাবে তো এই যে প্রক্রিয়াটি এটাকে কিন্তু আমরা ব্যাপন প্রক্রিয়া হিসেবে চিনি কিভাবে খেয়াল করো রঙের যে দ্রবণটা আছে সেটার ঘনত্ব অবশ্যই পানির যে দ্রবণ অর্থাৎ পানির ঘনত্ব চাইতে কিন্তু বেশি হবে তো এই যে বেশি ঘনত্বের দ্রবণকে অর্থাৎ রংকে যখন আমি পানিতে মিশ্রিত করব রঙের অণুগুলো অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে অর্থাৎ ওই রঙের অণুগুলো আস্তে আস্তে পানির পুরো পাত্রে হচ্ছে বিস্তৃত হয়ে যাবে বা ব্যাপিত হয়ে যাবে তো ব্যাপন প্রক্রিয়ার কিন্তু শর্তটাই এটা ছিল যে একই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও তাপমাত্রায় অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো যখন কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু ব্যাপন বলে সেই ক্ষেত্রে একটা চাপ লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ অণুগুলোর মধ্যে গতিশক্তির কারণে কিন্তু একটি চাপ লক্ষ্য করা যায় এটাকে ব্যাপন চাপ বলা হয় ঠিক এই ব্যাপন চাপের কারণে কিন্তু অণুগুলো বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে হচ্ছে ব্যাপিত হয় বা বিস্তৃত হয় তাহলে আমরা কি বলবো যে চিত্রের এ পাত্রের পদার্থ বিপাত্রের পদার্থে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলো মিশ্রিত হয় এরপর এটা হচ্ছে আমরা ব্যাখ্যা করব তো প্রথমে আমরা বলবো যে ব্যাপনের সংজ্ঞা অনুসারে আমরা জানি যে একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 
অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো যখন কম ঘনত্বের স্থানের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে বা ব্যাপিত হয় সেই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু ব্যাপন প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে বা ব্যাপন বলা হয়ে থাকে আর এক্ষেত্রে অণুগুলোর মধ্যে গতিশক্তির কারণে এক ধরনের চাপ লক্ষ্য করা যায় ঠিক সেই চাপটার কারণেই কিন্তু এই অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো কম ঘনত্বের স্থানের দিকে হচ্ছে বিস্তৃতি লাভ করে তো এই চাপকে কিন্তু ব্যাপন চাপ বলা হয় এখানে অর্থাৎ উদ্দীপকে কিন্তু এই কাজটি হয়েছে যখন অধিক ঘনত্বের দ্রবণ অর্থাৎ রংকে আমরা কম ঘনত্বের দ্রবণ অর্থাৎ পানিতে মিশ্রিত করছি বা হচ্ছে পানির সঙ্গে একত্রিত করছি সেক্ষেত্রে রঙের অণুগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে পুরো পাত্রে পানির পুরো পাত্রে হলো ছড়িয়ে যাবে অর্থাৎ অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে বা ব্যাপিত হচ্ছে এই জন্যই এই প্রক্রিয়াকে আমরা ব্যাপন প্রক্রিয়া বলবো তো এটা ছিল হচ্ছে ঘয়ের উত্তর এরপরে ঘতে কি বলা এটা ছিল গয়ের উত্তর এরপরে আমরা ঘয়ের উত্তরটা দেখব যে ঘতে কি বলা হয়েছে যে সি চিত্রে সংঘটিত প্রক্রিয়ার সাথে বি চিত্রে সংঘটিত প্রক্রিয়ার কোনো মিল আছে কি তো আমরা বি চিত্রের অর্থাৎ এ থেকে দ্রবণটা নিয়ে যখন বিতে মিশ্রিত করলাম এখন কিন্তু পুরো দ্রবণটাই কিন্তু বিতে আছে এই জন্য বলা হয়েছে যে বি চিত্রে যে প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হলো সেটা হচ্ছে ব্যাপন হ্যাঁ এখন সি চিত্রে সংঘটিত প্রক্রিয়ার সাথে কি মিল আছে সেটা আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে সি চিত্রে কি প্রক্রিয়াটি হচ্ছে খেয়াল করে এখানে একটি জারে একটি গাছকে নিমজ্জিত অবস্থায় রাখা আছে জারে হলো গিয়ে পানি আছে তো এই যে গাছগুলোই মূলের মাধ্যমে মূলের যে অংশটা আছে এই অংশের মাধ্যমে যে পানি শোষণ করছে এই প্রক্রিয়াটিকে কি প্রক্রিয়া বলা হয় এই প্রক্রিয়াকে কিন্তু বলা হয় অভিস্রবণ প্রক্রিয়া অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার সংজ্ঞাটা ঠিক এরকম যে যে প্রক্রিয়ায় অধিক ঘন কম ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো অধিক ঘনত্বের স্থানের দিকে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়বে কিভাবে মাঝখানে একটা অর্ধভেদ্য পর্দা থাকবে সেই অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়বে বা যাবে সেই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু অভিস্রবণ বলা হয়ে থাকে আর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে থাকে এই জন্য কিন্তু এখানে এই ধরনের একটি চিত্র দিয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বোঝানো হয়েছে যে মূলের যে অংশটা থাকে এখানে কিন্তু অভিস্রবণটা ঘটে থাকে অর্থাৎ এই এই অংশের মাধ্যমেই উদ্ভিদ পানি শোষণ করে থাকে তো সি চিত্রে সংগঠিত প্রক্রিয়াটি হলো অভিস্রবণ আর বি চিত্রে তো আমরা বের করলাম সেটা হচ্ছে ব্যাপন এখন আমরা জানি যে অভিস্রবণের ব্যাপনের মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে কিন্তু সেই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এদের মধ্যে অনেক মিলও রয়েছে তো এখানে আমাকে সেটাই হচ্ছে ব্যাখ্যা করতে হবে যে সি চিত্রে সংগঠিত প্রক্রিয়ার সাথে বি চিত্রে সংগঠিত প্রক্রিয়ার মিল আছে কি হ্যাঁ মিল আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে তো খেয়াল করো প্রথমেই অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি কিন্তু শুধুমাত্র তরলের ক্ষেত্রে হয় কিন্তু ব্যাপনটা কিন্তু তরল ও গ্যাসীয় দুই ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে বা বায়বীয় পদার্থ দুটো ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে তো যেহেতু এখানে মিলের কথা বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে হ্যাঁ ব্যাপনও তরলের মধ্যে ঘটে অভিস্রবণও কিন্তু তরল পদার্থের মধ্যে ঘটে আর তরল পদার্থের মধ্যে ঘটে এবং সেখানে দ্রাবক অণুগুলো নিয়ে কিন্তু এগুলো কাজ করে তাহলে এই যে দ্রাবক অণুর ব্যাপন ক্রিয়ায় ঘটে অর্থাৎ দ্রাবক অণুর ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমেই কিন্তু অভিস্রবণ ও ব্যাপনটা হচ্ছে গিয়ে ঘটে অভিস্রবণের সঙ্গে কি ছিল যে একই দ্রাবক বিশিষ্ট দুটি যদি ভিন্ন ঘনত্বে দ্রবণকে আমি একটি অর্ধবেদ্য পর্দা দিয়ে আলাদা করে রাখি তাহলে কম ঘনত্বের স্থান থেকে যে প্রক্রিয়ায় সেই অর্ধবেদ্য পর্দাকে ভেদ করে বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে শুধুমাত্র দ্রাবক অণুগুলোই চলাচল করবে সেটাকেই কিন্তু অভিস্রবণ বলা হচ্ছে আর ব্যাপনের ক্ষেত্রেও কিন্তু দ্রাবক অণুগুলোই হলো চলাচল করে থাকে তো সেই জন্য বলা হচ্ছে যে দ্রাবক অণুর ব্যাপন ক্রিয়ার ক্রিয়ার কারণ এটা ঘটে ব্যাপন ক্রিয়া মানে হচ্ছে ব্যাপিত হওয়ার যে প্রক্রিয়াটি তো দ্রাবকণের ব্যাপন ক্রিয়ার ফলে কিন্তু ঘটে দুটোর মাধ্যমে তারপরে কি হচ্ছে ঘনত্বের পার্থক্য বেশি হলে চাপ বেশি হবে অর্থাৎ অভিস্রবণের ক্ষেত্রেও এবং ব্যাপনের ক্ষেত্রেও যদি ঘনত্বটা বেশি হয় তাহলে ঘনত্বের পার্থক্যটা যদি বেশি হয় অর্থাৎ কম ঘনত্ব বেশি ঘনত্ব এদের যে পার্থক্য সেটা যদি বেশি হয় তাহলে হচ্ছে চাপ বেশি হবে এবং অভিস্রবণ এবং ব্যাপনের হারও কিন্তু বেশি হবে আবার যদি এই ঘনত্বের পার্থক্য কম হয় সেক্ষেত্রে চাপটাও কিন্তু কম হবে এবং অভিস্রবণ ও ব্যাপনের যে হার সেটাও কিন্তু কমে যাবে 
তারপরে এই যে প্রক্রিয়া দুটো এটা কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দুই স্থানে ঘনত্ব সমান না হবে যখনই ঘনত্বটা সমান হয়ে যাবে তখনই কিন্তু অভিস্রবণ ও ব্যাপন দুটোই প্রক্রিয়ায় বন্ধ হয়ে যাবে তো এই ছিল এদের মিলগুলো আবার খেয়াল করো মিলগুলো যদি বলি তাহলে সিতে আমাদের ছিল হচ্ছে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া আর বিতে যে প্রক্রিয়াটি সেটি হলো ব্যাপন প্রক্রিয়া এখন অভিস্রবণ ও ব্যাপনের মধ্যে যে মিলগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমে কি অভিস্রবণ ও ব্যাপন দুটোই কিন্তু তরল পদার্থে হয়ে থাকে আর তরল পদার্থের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দ্রাবক অণুর মাধ্যমে কিন্তু এই দুটি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় অর্থাৎ দ্রাবক অণুর ব্যাপন ক্রিয়ার ফলে এরা সংঘটিত হয়ে থাকে এরপরে ছিল ঘনত্বের পার্থক্য যদি বেশি হয় অর্থাৎ কম ঘনত্ব ও বেশি ঘনত্ব এই দুটি দ্রবণের ঘনত্বের মধ্যে যদি পার্থক্যটা বেশি হয় এই দুটি ঘনত্বের সেক্ষেত্রে চাপও বেশি হবে এবং অভিস্রবণ ও ব্যাপন এই দুটি প্রক্রিয়ার হারও কিন্তু বেশি হবে অর্থাৎ অধিক পরিমাণে হবে আবার যদি ঘনত্বের পার্থক্য কম হয় চাপটাও কমে যাবে আর এই ব্যাপন ও অভিস্রবণের হারও কিন্তু কমে যাবে আর কতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি ঘটবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দুই স্থানের অর্থাৎ দুটি ঘনত্বের মধ্যে কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে ঘনত্ব দুই স্থানেই সমান হয়ে যাবে তখনই এই দুটি প্রক্রিয়া কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে তো এই উদ্দীপকে প্রথমে যে প্রশ্নটি ছিল সেটি ছিল কিন্তু প্রশ্নেদন কি তো প্রশ্নেদন হলো উদ্ভিদের সেই শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া উদ্ভিদ তার দেহের যে অতিরিক্ত পানি থাকে সেটাকে সে কি করে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে দেয় এবং অতিরিক্ত পানির চাপ থেকে কিন্তু মুক্তি লাভ করে থাকে প্রশ্নেদন সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে সেই তিন ধরনের প্রশ্নেদনের মধ্যে পাতার মাধ্যমে বা পত্র রন্ধ্রীয় যে প্রশ্নেদন যেটা সেটা কিন্তু মানে সেটার মাধ্যমে প্রশ্নেদনটা বেশি হয় তো এই জন্যই বলা হয়ে থাকে যে পাতার মাধ্যমে উদ্ভিদ যে পানি বাষ্পাকারে বা যে অতিরিক্ত পানিটা বাষ্পাকারে বের করে দেয় সেই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু প্রশ্নেদন বলা হয়ে থাকে এরপরে ছিল হলো ইম্বাই বিশন বলতে কি বুঝ ইম্বাই বিশন হলো উদ্ভিদ দেহে যে অসংখ্য কলয়ের ধর্মী পদার্থ থাকে সেই পদার্থগুলো যে প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে থাকে বা তরল শোষণ করে থাকে সেই প্রক্রিয়াকেই হলো ইম্বাই বিশন বলা হয়ে থাকে তো এই স্টার্চ বা কলয়েড জাতীয় যে পদার্থ আছে সেগুলোর উদাহরণ কিন্তু স্টার্চ সেলুলোজ ইত্যাদি তারপরে গতে ছিল যে চিত্রে এ পাত্রের পদার্থ বি পাত্রের পদার্থে কোন প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত হচ্ছে অর্থাৎ এই যে রং এটা এই পানির সাথে কি প্রক্রিয়া মিশ্রিত হবে সেটা আমাদের আলোচনা করতে হবে এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপন প্রক্রিয়া হবে কারণ ঠিক ব্যাপন প্রক্রিয়াতেই কিন্তু অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো কম ঘনত্বের স্থানের দিকে হলো ব্যাপিত হয় বা বিস্তৃত হয় তো এখানে যখন রংকে পানির সাথে মিশ্রিত করা হবে এখানে রঙের যে ঘনত্বটা সেটা অবশ্যই পানির চাইতে বেশি তো অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে রঙের যে অণুগুলো আছে সেগুলো পানির যে পাত্র আছে সেখানে চারিদিকে কিন্তু বিস্তৃত হয়ে যাবে তো এই যে প্রক্রিয়াটা হলো ব্যাপন প্রক্রিয়া কেননা অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো কম ঘনত্বের স্থানের দিকে বিস্তৃতি লাভ করছে আর এক্ষেত্রে অণুগুলোর মধ্যে এক ধরনের গতি শক্তি দেখা যাবে যেটার ফলে একটি চাপের সৃষ্টি হবে যেটাকে আমরা ব্যাপন চাপ বলবো তো এটা ছিল গয়ের উত্তর এরপরে ঘতে বলা হয়েছিল যে সি চিত্রের সংগঠিত প্রক্রিয়ার সাথে বি চিত্রে সংগঠিত প্রক্রিয়া যেটা হচ্ছে ব্যাপন সেটার হলো গিয়ে মিল আছে কি সেটা আমাদের যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করতে হবে তো বি চিত্রেরটা তো আমরা জানি যে সেটা হচ্ছে ব্যাপন আর সি চিত্র যে যেই চিত্রটি দেওয়া আছে এখানে বোঝানো হয়েছে যে পানির মাধ্যমে উদ্ভিদ তার এই যে মূলের যে অঞ্চল আছে সেটা কিভাবে পানিটা হচ্ছে শোষণ করছে সেই প্রক্রিয়াটি বোঝানো হচ্ছে তো এই যে পানি শোষণ করার প্রক্রিয়া বা পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ যে শোষণ করার যে প্রক্রিয়া এগুলো কিন্তু অভিস্রবণের মাধ্যমে উদ্ভিদ করে থাকে তো সি চিত্রে সংগঠিত প্রক্রিয়া হলো অভিস্রবণ আর বি চিত্রে সংগঠিত প্রক্রিয়া হলো ব্যাপন এখন আমাদেরকে সি ও বি এর মধ্যে অর্থাৎ ব্যাপন ও অভিস্রবণের মধ্যে যে মিলগুলো আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে তো আমরা শুরুতেই বলবো যে হ্যাঁ এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে মিল আছে এরপরে এই মিলগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই কিন্তু কি অভিস্রবণ ও ব্যাপন দুটোই তরল পদার্থের মধ্যে হয়ে থাকে আর তরল পদার্থে দ্রাবক অণুগুলোর ব্যাপন ক্রিয়ার ফলেই কিন্তু এই দুটি প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়ে থাকে এরপর আর একটা কি ছিল যে ঘনত্বের পার্থক্য বেশি হলে কেননা অভিস্রবণ ও ব্যাপন দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ নিতে হবে কম ঘনত্ব ও বেশি ঘনত্ব এখন এই যে দুটি ঘনত্ব ঘনত্বের দ্রবণ এদের মধ্যে ঘনত্বের পার্থক্য যত বেশি হবে 
চাপ কিন্তু তত বেশি হবে অর্থাৎ অভিস্রবণের ক্ষেত্রে চাপ ও ব্যাপনের ক্ষেত্রে যে চাপটা দুটোই কিন্তু বেশি হবে ফলে অভিস্রবণ ও ব্যাপনের যে হার সেটাও কিন্তু বেশি হবে অর্থাৎ অধিক পরিমাণে অভিস্রবণ ও অধিক পরিমাণে ব্যাপন হবে আবার যখন ঘনত্বের পার্থক্য কমে যাচ্ছে চাপটাও কিন্তু কমে যাচ্ছে ফলে ব্যাপন ও অভিস্রবণের হারটাও কিন্তু কমে যাবে আর কতক্ষণ পর্যন্ত এই দুটি প্রক্রিয়া চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দুই স্থানের ঘনত্ব সমান হবে যখনই দুই স্থানের ঘনত্ব সমান হয়ে যাবে তখন কিন্তু অভিস্রবণ ও ব্যাপন প্রক্রিয়া দুটোই কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো এই ছিল হচ্ছে অভিস্রবণ ও ব্যাপনের মিলগুলো তো আজকে আমরা আলোচনা করলাম যশোর বোর্ড দুই সালের প্রশ্ন পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ